こんにちは、アルシャンデルです。今回は、世界が面白くなる、身の回りの哲学。著者は哲学者の小川仁さん。なんとなく抱えている悩みも、哲学的に考えると、頭がスッキリするかもしれません。早速、見ていきましょう。その人自身を最も表している体の部分は、どこだと思いますかそう。なんと言っても、顔ですよね。しかし、顔とは何かと聞かれても答えられないもの。わかりきっているようでわからないのが顔なのです。哲学者の和辻哲郎も面とペルソナの中で顔面ほど不思議なものはないと論じています。顔が人の中心であることに間違いはなく、彼は突き詰めて面こそが中心だというのです。かつて西洋では面のことをペルソナと呼んだのですが、もともとは劇で使用する面に過ぎませんでした。ところが、ペルソナは劇の役のことを意味するようになり、しまいには人間の役割そのものを指すようになったのです。いわば、面こそが人格を意味するという逆転が生じてしまったわけです。だからみんな顔を重視するのです。人は顔だけで他者を判断しがちです。そして、顔で判断すると様々な問題が生じてきます。顔だけで人を選んで失敗するケースは恋愛や結婚に関しても言えることです。しかし現実がそうである以上、競争は行き着くところまで行くものです。今や顔のスペックを上げるために整形をするのは当たり前の時代になりつつあります。この行き過ぎた顔重視の風潮がルッキズムという名の反動を呼んでいます。ルッキズムとは、容姿差別を意味する言葉です。顔は全て異なっているということを深い次元から論じたのは、フランスの哲学者、エマニュエル・レビナスでした。レビナスは、他者の意義について注目した哲学者で、私たちは他者のおかげで存在していると言っています。自分と他者は、外見も性格も異なりますよね。つまり、他者が自分と違うことによって、自分はこうだと区別できるわけです。自分というのは、実は他者との違いでしか規定することができませんから。そして実質的に私たちは他者のおかげで生活ができたり、ご飯が食べれたり、仕事ができたりしているわけです。一人で生きていける人はいません。ですから、他者という存在は、決して自分の中に取り込んでしまってはいけないのです。自分の中に他者を取り込むことは支配されることを意味します。デビナスはナチスによる全体主義からこのことを学びました。私という存在が他者を取り込んでしまうと、この世はすべて私になってしまいます。それは全体主義に他なりません。そのような事態を招かないようにするために他者の存在を尊重する必要があります。その他者という存在を象徴するものこそが顔に他ならないのです。顔は一人一人異なるから他者という存在は顔そのものなわけです。私たちは一人一人異なる顔を尊重すべきだということです。どんな顔であっても良いとか悪いとか優れているとか劣っているという価値的な差は存在しません。ただ、異なるというだけのことです。よく良い表情をしているということがあります。これは決して美の基準を言っているのではなく、良い人生を送っているかどうかバロメーターだと思うのです。顔が重要なのは、単に一人一人異なっているということだけではなく、その人自身を表しているからです。顔はその人の人生を表しているとも言えます。良い人生を送っていれば、穏やかな表情であったり、良い顔や良い表情になります。顔はまさに、その人の人生の顔なのです。お金と聞くと、良いイメージでしょうかそれとも嫌なイメージでしょうか良いという人は、お金は欲望を叶えてくれますから、一般的には、お金持ちや欲望のある人でしょう。反対に嫌なイメージを持っている人は
お金に苦しんでいたり、欲望が少ないかもしれません。一体どうしてお金というものが発明されたのでしょうか。その謎を解き明かしてくれるのはイギリスの哲学者ジョン・ロックです。ロックによると。お金は所有権という概念から生まれたということになります。まず人は自分の体に対して所有権を持っている。だから自分の体を使って手に入れたものに対して所有権を持つ。ただそうやって次々と自然の中にあるものを自分のものにしていくと、せっかく手に入れたのに腐らせて無駄にしてしまうことになる。そこで。手に入れたものを無駄にしてしまうことを防ぐために、腐ることのないお金が発明された。ロックの言うように、例えばマンモスの肉を貯めていたうちは制限があったでしょうが、お金のおかげで蓄えられる富の量に制限がなくなってしまいました。この無制限に貯められることができるというお金の性質が資本主義を生み出しました。ドイツのカール・マルクスは工場などを持つ資本家は労働者を働かせて余剰利益を貯め込むと分析しました。その結果、資本家は稼ぐ一方で労働者は働けど働けど暮らしが楽にならない。結局、こうした問題を解消するにはお金の本質を見直すより他ないと言っています。そこで参考になるのはドイツの哲学者。ゲオルクジンメルの貨幣論です。彼はまずお金は自由をもたらすものであると論じます。ただその自由をどうするかが問題なわけです。ジンメルは貨幣とは最終的な価値への橋渡しであって最終目的ではないと言っています。つまりお金はどう使うかが重要なのです。ジンメルは。所詮人間は橋の上に住み着くことはできないとも言っています。ジンメルに言わせると、目的がないままお金を貯め続けている人は、橋という住み続けることのできない場所に住もうとしているのと同じだと言っています。お金を貯めてどうしたいのかという目的こそが重要であって、目的さえはっきりすれば、もしかしたらそんなに苦労してお金を貯めたりする必要はないのかもしれません。それにもかかわらず、お金を貯めようとしてしまうのは、きっと漠然とした不安のせいなのでしょう。人生何が起きるかわからない。そのためにはお金を持っておこう。こう考えるとキリがありません。何歳まで生きるか、どんな病気になるのか、誰にもわかりません。いくらあってもお金は足りないと思うでしょう。そうすると、お金を貯めても貯めても不安は解消されませんし。再現なくお金を求めてしまうことにもなります。しかしそんなことは不可能なので、結局どこまで貯めても不安になるという悪循環。この悪循環を断ち切るためには、むしろ不安の方を解消するよりほかません。このようにお金の問題とは不安の問題であり、不安を解消する方が簡単だと言います。簡単だと言えます。お金という手段に苦しめられながら生きるなんてバカバカしいですから、ぜひ自分がお金を求める理由について一度突き詰めて考えてみてはいかがでしょうか。幸福とは何か。幸福の感覚は人によって異なり、答えるのは難しいです。家族との時間という人もいれば、健康だという人。お金だという人もいます。何によって心を満たすかの違いはありますが、すべてにおいて共通しているのは満たされているという感覚なのだと思います。フランスの哲学者アランは自分を究極の楽観主義者とも呼んでいます。幸福論といえばアランを思い浮かべる人も少なくないのではないでしょうか。そんなポジティブなアランによると幸福とは。完全に気分の問題だということになります。だから彼は幸福とは意思次第だと言い切ります。象徴的なのは幸せだから笑うのではなく笑うから幸せになるのだという言葉でしょう
つまり自分がその気になりさえすればいくらでも幸せになれるというわけです逆に不機嫌でいると不幸になるに決まっていると言っています不幸なのは他でもない自分のせいなのですしかし望みに比例して幸せになれるかというと実はそうでもありません確かにある程度までは幸福は望みに比例するでしょうがだからといって現実をそっくり変えることはできません変えられるのはあくまで気持ちの持ちようですさらに問題なのは人間の欲には再現がないことですそこでポジティブとは正反対のネガティブになることによって幸福になるという発想が出てきます代表的なのはドイツのアルトゥル・ショーペンハウアーの幸福論です彼はもともと意思を否定することで欲望を抑えられると考えるペシミスト、遠征主義者ですね。したがって彼の幸福論もまたペシミスティックなものとなります。典型的なのは海水は飲めば飲むほど喉が渇くという比喩です。これは富について語ったものですが求めれば求めるほど再現なく欲しくなり、キリがなくなくってしまうのです当然全てを手に入れることはできないので苦しむ結果となりますだから諦めた方が幸せになれるのです欲望を抑えることで幸福を得られるという考えは仏教など東洋思想にも通ずる考えだと言えますさてここまで述べた幸福論はいずれも感情の満たし方についてのものだと言っていいでしょうでも真の幸福とはもっと永続的なものではないでしょうか古代ギリシャの哲学者アリストテレスは生きがいについて論じています彼はこれこそが最高だというように生きがいを手に入れることができれば多少の不幸は気にならないと言いますですから本当の幸福は生きがいを見つけることによって初めて手に入れることができるのだと思います生きがいとしての幸福は多少の不幸に影響されることはなく生きがいを見つけた人は本当に幸福に見えるものですたとえ一時的に不幸な状況にあったとしても不思議と幸せに思いますその意味では幸福とは決して満たされることではなく何者にも満たされることがない状態なのかもしれません他人や周囲の環境に振り回されることがないということです人間を苦しめる最大の問題それは死です誰にでも平等に訪れる不幸と言ってもいいでしょう誰だって死にたくないはずですがしかし死は避けられません哲学者たちも昔から死について真剣に考えてきました中でも有名なのは、死の哲学者とさえ称された、ドイツのマルティン・ハイデガーではないでしょうか。彼は必ずしも死を否定的に捉えたわけではありません。むしろ、人間が必ず死ぬ運命にあることを捉え、ならば懸命に生きるべきだ、と説いたのです。私たちは明日があるさ、というふうに、日頃だらだらと時間を過ごしてしまいがちです。しかしその明日には限界がありますいつかは終わりがやってきますそのことを意識して初めて人は本来の生を送ることができるというわけですどうせ死ぬなら私たちにとって死がもたらす意味とはいかに生きるかということしかないのですそう思えれば少しは死への恐怖が和らぐのではないでしょうかでは自分の死ではなくて他者の死についてはどうでしょうとりわけ家族やペットの死など親しい関係にあるものの死をどう受け止めていけばいいのかある意味で愛する者の,の死は自分の死以上に辛く受け止めがたいものであるように思います自分の子供が死にそうになっているような時多くの親は自分が身代わりになりたいと思うものです。哲学者の西田喜太郎はそのような悲しい経験をしています
彼は幼い愛娘を失ってしまったのです失意の中西田は死の意味について考えますまず彼の頭をよぎったのはもっと何かしてあげることができたのではないかという後悔の念ですそう考えると余計に悲しみが増したと言いますそこで西田は後悔の念が起こるのは自分を過信しすぎているからだと気づいたのです本当は何もできなかったにもかかわらずできたはずだと思うから後悔するのですそうではなくてむしろ現実をそのまま受け止める必要があるということです物事をありのままに受け止めるべきだと言いたかったのだと思いますそうすれば少なくとも後悔することはなくなります私たちが本来すべきなのは死者に向き合うことであるはずだから西田は愛する人が死んでしまった事実を拒絶しようとするのではなく事実を受け入れ死者を思うことこそが大事だというのです受け入れがたいものかもしれませんが死者のことを思うことこそが亡くなった人に対してもまた自分に対しても誠意を見せることになるのではないでしょうか最後に死という現象はそもそもどういうことなのかを考えてみたいと思いますもちろんこの世には死を経験した人はいないはずですから本当のことなどわかりませんでも死をどのように捉えることができるかという議論はできるはずです中でも参考になるのは仏教の開祖であるブッダの教えであるように思いますブッダがどのように説いたかは諸説あるわけですがここでは手塚治虫の描いたブッダを取り上げそこで論じられた死の意味について考察します手塚治虫の描くブッダの中で若きブッダは不思議な夢を見ます宇宙という大きな命のもとから無数の命のかけらが生まれていく夢ですこれがきっかけでブッダは後に生と死がこの宇宙の法則のもとにあることを知るに至りブッダは人が死ぬと自然の世紀の中に入っていくのだと説きます自然の世紀は細かい目に見えないような粒に分かれて大気の中へと散りみんな混じり合うと手塚は言うのですそうしてまた命のかけらとなって新たな生を送ることになるのでしょうつまり死ねばそれで終わりということではないのです死とは肉体という殻から命が飛び出していくことに過ぎないほんの一瞬この殻を通り抜けるだけそれが死だというのですいずれにしても自分の死も他者の死も人はどうすることもできませんできるのは哲学者たちがそうしてきたように死について考えることだけですそのためには日々死と向き合うしかありませんそれが定めなのです人は死に向かう存在ではなく死と共に生きる存在なのかもしれません